अब गैस देखते हैं क्वेश्चन इलेवंथ ऑफ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फाइव क्वेश्चन इलेवंथ क्या कह रहे हैं क्वेश्चन इलेवंथ में गए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एक हमारा फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू मिड टाइम ठीक है ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा ठीक है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम ठीक है ये फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए ठीक है तो अब देखते हैं क्वेश्चन इलेवंथ क्वेश्चन इलेवंथ क्या कह रहा है कह रहा है एन एरोप्लेन लीव एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइस ड्यू नॉर्थ ठीक है अब गैस सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है जैसे मैंने ये बनाया कोई ठीक है तो ये ऊपर वाली चीज नॉर्थ होती है नीचे वाली चीज साउथ होती है ठीक है फिर ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है ठीक है आपको सबको ये पता होना चाहिए ठीक है ये नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट ये वेस्ट ठीक है अब ये बस ये दोनों चीजें क्वेश्चन में यूज होंगी और कुछ नहीं है फिर कह रहा है एक जो एरोप्लेन है ना वो कोई एयरपोर्ट पे पहले खड़ा हुआ है ठीक है ये कोई एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है यहाँ पे फिर वो ना जब चलता है ना तो नॉर्थ की तरफ चलता है ठीक है नॉर्थ यहाँ पे है तो नॉर्थ की तरफ चला देता हूँ ऐसे ऊपर ठीक है वो नॉर्थ की तरफ चला ठीक है एन एरोप्लेन लीव एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ एक किलोमीटर ठीक है जो यहाँ पे उड़ा उसकी स्पीड एक किलोमीटर है ठीक है स्पीड दी हुई है हमें एक किलोमीटर स्पीड इज टू वन थाउजेंड किलोमीटर फिर क्या कह रहा है एट द किलोमीटर पर आवर होती है स्पीड सॉरी सॉरी ठीक है स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर होती है उसकी यूनिट ठीक है स्पीड इज टू थाउजेंड किलोमीटर पर आवर ठीक है फिर कह रहा है एट द सेम टाइम एन अदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट अब जो कह रहा है इसी एयरपोर्ट पर ना एक और एरोप्लेन भी खड़ा हुआ था फिर वो भी उसी टाइम लीव करता है ठीक है एट द सेम एयरपोर्ट फ्रॉम एट द सेम टाइम एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट वो वेस्ट की तरफ जाता है अब यहाँ से वेस्ट कहा देखो पहले देखो एरोप्लेन यहाँ पे था फिर वो नॉर्थ की तरफ गया अब यहाँ एरोप्लेन यहाँ पे एक और एक और एरोप्लेन यहाँ पे है वो वेस्ट की तरफ जाने के लिए कह रहा है उसको मैं वेस्ट की तरफ भेज देता हूँ एक एरोप्लेन यहाँ वेस्ट की तरफ जा रहा है ठीक है उसकी स्पीड क्या कह रहा है उसकी एट अ स्पीड ऑफ ट्वेल्व ट्वेल्व हंड्रेड किलोमीटर पर आवर ट्वेल्व हंड्रेड किलोमीटर पर आवर ठीक है इसकी स्पीड है ठीक है यहाँ पे जो एरोप्लेन जा रहा है ठीक है एक यहाँ पे गया एक यहाँ पे गया ठीक है फिर कह रहा है हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर डेढ़ घंटे बाद ठीक है अब कह रहा है कोई एक एरोप्लेन डेढ़ घंटे बाद कुछ यहाँ पहुंचा ठीक है फिर कोई एक एरोप्लेन डेढ़ घंटे बाद यहाँ पहुंचा ठीक है इन दोनों का टाइम दिया हुआ है हमें स्पीड थी और इन दोनों का टाइम दिया हुआ है वन पॉइंट फाइव आर ठीक है वन वन बाय टू मतलब वन पॉइंट फाइव आर होता है ठीक है और ये क्या हुआ इसका भी टाइम दिया हुआ है हमें 1.5 पॉइंट फाइव आर ठीक है अब हम इन दोनों इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे फिर हमें कह रहा है कि ये दोनों कितने पार्ट है बताओ ये एक दूसरे से कितने पार्ट हो गए अब ये यहाँ इसकी यहाँ की तरफ उड़ गया और ये यहाँ की तरफ उड़ गया कह रहा फिर अब ये बताओ कि ये और ये कितने दूर है कितने दूर है ठीक है तो इनके दूर का मतलब है मुझे ये निकालना है इसका और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ठीक है तो मुझे सबसे पहले ये पता लग जाए और ये पता लग जाए फिर मैं बातें करो फिर हमसे ये निकालूंगा हाई पोटेन ठीक है तो पहले ये डिस्टेंस निकालता हूँ मैं ये है ए ए बी ये सी ठीक है तो ए बी क्या होगा हमारा ए बी डिस्टेंस जो होगा हमारा ए बी डिस्टेंस होगा स्पीड इन टू टाइम स्पीड इन टू टाइम तो स्पीड कितनी है हमारी वन किलोमीटर इसकी जो स्पीड थी मैंने यहाँ पे लिखी थी वन किलोमीटर ठीक है तो वन थाउजेंड टाइम टाइम कितना है हमारा वन ठीक है 1.5 हमारा टाइम है तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 10 कर देंगे इसको डेसिमल हटा दूंगा मैं ठीक है तो 10 से 10 गया तो ये आ गया 1500 ठीक है और किलोमीटर आएगा क्योंकि स्पीड हमारी किलोमीटर में दी हुई थी तो डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में ही आएगा फिर निकालूंगा मैं बी सी बी सी भी यही होगा स्पीड इन टू में टाइम ठीक है स्पीड कितनी दी हुई है मुझे 1200 टाइम वही 1.5 पॉइंट फाइव आर ये वन वन बाय टू मतलब गज 1.5 होता है ठीक है ना इससे मैंने डायरेक्ट लिखा तो ये दस ही मिनट हूँ इसको भी यहाँ पे 10 लगा दिया 10 से 10 गया 15 टू 12 कितना होता है 15 टेन से 150 होता है और ये 12 और 180 ठीक है एटीन हंड्रेड किलोमीटर हो गया फिफ्टीन इंटू में वन ट्वेंटी किया बस मैंने ठीक है एटीन हंड्रेड किलोमीटर आ गया हमारा ठीक है अब इसका भी डिस्टेंस आ गया ये एटीन हंड्रेड आ गया और ये आ गया मेरा फिफ्टीन हंड्रेड 
तो बस हम निकाल दूंगा मैं ठीक है तो ए सी का स्क्वायर क्या आएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्व टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ठीक है तो कितना आ जाएगा ए बी कितना हमारा फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना है हमारा एटीन हंड्रेड का स्क्वायर ठीक है तो ए सी कितना आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्व टू आ जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड अब फिफ्टीन हंड्रेड का स्क्वायर क्या क्या होगा देखो अब मैं ना सिर्फ फिफ्टीन का स्क्वायर निकालूंगा क्योंकि देखो इसको तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना फिफ्टीन इन टू में हंड्रेड का स्क्वायर ठीक है ऐसे लिख सकता हूँ प्लस एटीन इन टू में हंड्रेड का स्क्वायर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे हंड्रेड का स्क्वायर तो पता है हंड्रेड का स्क्वायर मैं दो जीरो लगा दूंगा तो वन थाउजेंड आ जाएगा तो मैं सिर्फ फिफ्टीन का स्क्वायर ही निकालूंगा ना देखो ऐसे अब मैं ये तो सबको पता होगा फिफ्टीन हंड्रेड को मैं फिफ्टीन इंटू में हंड्रेड लिख सकता हूँ फिफ्टीन इंटू में हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड ही हुआ ठीक है तो ये क्या हो जाएगा इसको मैं फिफ्टीन का स्क्वायर निकालूंगा तो टू ट्वेंटी फाइव ठीक है इन टू में अब हंड्रेड का स्क्वायर क्या होगा हंड्रेड का स्क्वायर होता है मुझे पता है वन थाउजेंड सॉरी हंड्रेड का स्क्वायर होता है दो जीरो प्लस दो जीरो टेन थाउजेंड ठीक है यहाँ पे टू जीरो होंगी तो फोर जीरो हो जाएंगी ठीक है टेन का स्क्वायर ट्वेंटी का मतलब इनका स्क्वायर निकालने बहुत आसान होता है टेन का स्क्वायर हंड्रेड का स्क्वायर वन थाउजेंड का स्क्वायर जितने भी होती है ना जैसे इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर क्या होगा ये ये इसमें एक जीरो है तो यहाँ पे दो जीरो लग जाएंगे अब इसमें दो जीरो हैं तो यहाँ पे चार जीरो लग जाएंगे ठीक है डबल हो जाती है जीरोस तो ठीक है उसके बाद प्लस एटीन एटीन का स्क्वायर कितना होता है एटीन का स्क्वायर मुझे पता है थ्री ट्वेंटी फोर ठीक है एटीन का स्क्वायर होता है थ्री ट्वेंटी फोर और हंड्रेड का स्क्वायर क्या होगा वही हंड्रेड लिख के फिर दो जीरो और ठीक है तो ये कितना आ गया मेरा ए सी का स्क्वायर आ गया टू ट्वेंटी फाइव इंटू में एक दो तीन चार जीरो ठीक है इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया प्लस थ्री ट्वेंटी फोर एक दो तीन चार जीरो ठीक है अब इसको प्लस कर दो बहुत ईजी है चिंता मत लेना बिल्कुल भी ठीक है टू ट्वेंटी फाइव में थ्री ट्वेंटी फोर प्लस करूंगा तो ये आता है फाइव फोर्टी नाइन एक दो तीन चार ठीक है टू ट्वेंटी फाइव में से थ्री ट्वेंटी फोर प्लस किया मैंने फाइव फोर्टी नाइन आ गया बाकी जितनी जीरो थी उतनी ऐड कर दी ठीक है आप ऐसे प्लस करके देख सकते हो टू ट्वेंटी फाइव थ्री ट्वेंटी फोर एक दो तीन चार एक दो तीन चार ठीक है इसको प्लस करके देख लो यही आएगा ठीक है तो ए का स्क्वेयर आ गया मेरा तो ए क्या आएगा ए सी इज इक्व टू अंडर रूट फाइव फोर्टी नाइन ठीक है एक दो तीन चार जीरो ठीक है अब यह आ गया अब मैंने कहा इसका इसका मतलब रूट कैसे निकालूँ जो ये रूट है तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ फाइव फोर्टी नाइन इन टू में एक दो तीन चार अब मैं इसको ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अब जो टेन थाउजेंड है इसका रूट जब निकालूंगा मैं तो आ जाएगा हंड्रेड आधा हो जाएगा ठीक है तो ये कितना आ गया फाइव फोर्टी नाइन इसको ऐसे लिख देता हूँ अंडर रूट इन टू में अंडर रूट ठीक है दोनों को बांट के लिख दिया मैंने अब इसके बाद क्या करेंगे ये अंडर रूट ये अंडर रूट ये था टेन थाउजेंड था ना सही है तो ये आ गया हंड्रेड ठीक है ये ऐसे का ऐसी फाइव फोर्टी नाइन ठीक है तो ये फाइव फोर्टी नाइन का मैं कुछ और निकाल ही नहीं सकता ठीक है चाहे तो आप यहाँ छोड़ दो ठीक है यहाँ भी छोड़ सकते हो अब आप कई बच्चे कहेंगे कि पीछे से आंसर नहीं मैच हो रहा ठीक है अब पीछे से आंसर मैच करवाऊँ तो फिर ऐसे होगा 549 ठीक है 549 लिखा तो उसके अब फैक्टर्स कर दो ये आ जाएगा थ्री वन जा थ्री एट जा ट्वेंटी फोर थ्री थ्री जा नाइन फिर आ जाएगा सिक्सटी वन जा फिर क्या आएगा बस सिक्सटी वन सिक्सटी वन जा ऐसी आएगा बस ये सिक्सटी वन हमारा प्राइम नंबर होता है हंड्रेड अंडर रूट थ्री इन टू में थ्री इन टू में सिक्सटी वन ठीक है इतना आ गया तो अब क्या करेंगे बस अभी ये पेयर है तो इसको बाहर निकाल लूँगा मैं हंड्रेड पेयर है तो सिंगल होके बाहर आ जाएगा बाकी जो अंदर बचा हुआ ऐसे का ऐसी तो कितना आंसर आ गया थ्री हंड्रेड रूट सिक्सटी वन ठीक है तो ए सी इज इक्व टू थ्री हंड्रेड रूट सिक्सटी वन किलोमीटर में तो किलोमीटर में हमारा आंसर ठीक है ये हमारा हो गया बस डेट्स इट अब गाइज देखते हैं क्वेश्चन ट्वेल्व ठीक है एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फाइव का क्वेश्चन ट्वेल्थ का कह गया गाइज कह रहे टू पोल्स ऑफ हाइट सिक्स मीटर एंड इलेवन मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड ठीक है जैसे ये कोई मेरा प्लेन ग्राउंड है ठीक है ये कोई मेरा प्लेन ग्राउंड है तो ये कह रहा है कोई 
एक पोल है इलेवन मीटर का ठीक है एक पोल इलेवन मीटर का और एक पोल है कह रहा है सिक्स मीटर का ठीक है तो कह रहा है ये ग्राउंड पे खड़े हुए हैं ठीक है एक यहाँ से यहाँ तक पोल है एक यहाँ से यहाँ तक पोल है ये इलेवन मीटर का है और दूसरा है सिक्स मीटर का ठीक है तो ये दोनों पोल ना ग्राउंड पे खड़े हुए हैं कह रहा है क्या फिर कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोज इज ट्वेल्व मीटर अब ये फीट है पोल के ये भी फीट है पोल के अब कह रहे हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ट्वेल्व मीटर है ठीक है तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स अब कह रहा है इसके और इसके जो टॉप है ना ये और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता लगाओ क्या होगा फिर मैंने सोचा इसका और इसका डिस्टेंस कैसे पता लगाऊ मैंने कहा मुझे तो मतलब ये पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस पता होना चाहिए ठीक है और मुझे ये पता होना चाहिए मतलब मुझे क्या पता होना चाहिए ए ये हो गया बी ये हो गया सी मतलब मुझे क्या पता होना चाहिए ए बी पता होना चाहिए और बी सी पता होना चाहिए तो फिर मैं पता हुआ स्थरम निकाल लगा के मैं ए सी निकाल लूंगा ठीक है ए सी एपिडेमस हो गया तो मैंने कहा कि मैं ए मेरा ये बी सी कैसे आएगा देखो बी सी तो मेरा ये है देखो ये इतना डिस्टेंस ट्वेल्व मीटर है तो ये पोल तो सीधे खड़े हैं तो ये भी तो ट्वेल्व मीटर ही होगा ठीक है बी सी भी ट्वेल्व मीटर ही होगा क्योंकि ये मेरा ट्वेल्व मीटर है इसको मैं जैसे सी डी इसको मान लेता हूँ डी और ई e, ठीक है अब ये जो डी ई e है डी ई ट्वेल्व मीटर है तो बी सी भी ट्वेल्व मीटर होगा ठीक है तो अब ये ट्वेल्व मीटर है अब मैंने कहा मुझे किसी तरह ये पता लग जाए ए बी अब ए बी कैसे पता लगेगा देखो ये पूरे पोल की लाइन इलेवन मीटर है ठीक है और ये यहाँ पे इस पोल की लाइन सिक्स मीटर है ठीक है तो यहाँ से सिक्स मीटर से ही तो हमने स्ट्रेट लाइन की थी है तो ये इतना डिस्टेंस भी हमारा सिक्स मीटर हो गया ठीक है ये सिक्स मीटर हो गया और ये पूरा इलेवन मीटर है तो इलेवन में से सिक्स माइनस कर देंगे तो ये फाइव आ जाएगा ठीक है ये फाइव मीटर आ गया देखो हमारा पूरा ये इलेवन है और ये सिक्स है ठीक है तो ये सिक्स ही तो सामने ये पोल इतना सामने स्ट्रेट लाइन की थी हमने तो ये सामने जा रही है तो यहाँ तक तो सिक्स मीटर हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक सिक्स मीटर हो गया तो अब इलेवन में से मैं सिक्स माइनस कर दूंगा तो मेरा फाइव ये ऊपर वाला आ जाएगा ठीक है तो बस मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अभी देखो ये फाइव आ गया ये ट्वेल्व आ गया अब मुझे ए निकालना है निकाल लूंगा मैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ठीक है तो ए बी कितना हमारा फाइव फाइव का स्क्वायर प्लस बी कितना ट्वेल्व ट्वेल्व का स्क्वायर ठीक है ये आ गया ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस वन ठीक है ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी फोर होता है और फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव होता है तो ए का स्क्वायर कितना आ गया वन फोर्टी फोर में ट्वेंटी फाइव प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा वन सिक्सटी नाइन आ जाएगा ये ठीक है तो ये ए क्या आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट वन सिक्सटी नाइन ठीक है स्क्वायर जब हमने यहाँ से उठाया तो अंडर अंडर रूट आ गया तो वन सिक्सटी नाइन किसका रूट स्क्वायर होता है थर्टीन का स्क्वायर होता है ठीक है तो ये अंडर रूट आ गया वन सिक्सटी नाइन को मैं सीधा थर्टीन का स्क्वायर ले सकता हूँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आंसर कितना आ हमारा थर्टीन मीटर तो ये लेंथ आ गई हमारी थर्टीन मीटर दैट्स इट क्वेश्चन खत्म अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थर्टीन क्वेश्चन थर्टीन क्या कह रहा है कह रहा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी गाइस मुझे ना जब तक कुछ मिलता नहीं है ना क्वेश्चन में कि जैसे कि ये ट्रायंगल है या स्क्वायर है तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता रहता हूँ ठीक है मैंने जैसे क्वेश्चन पढ़ा डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड सी ए एंड सी बी यहाँ तक तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि ट्रायंगल है क्या है तो फिर मैंने और आगे पढ़ा रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी तो अब मुझे पता लग गया कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी जो राइट ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल एट सी पे है कह रहे हैं वो ठीक है तो राइट एंगल एट मैंने सी बना लिया बाकी इसको मैंने ए ले लिया इसको बी ले लिया ठीक है कुछ भी ले सकते हो चाहे इसको ए ले लो चाहे इसको बी ले लो ठीक है तो ए बी बस राइट एंगल एट सी उन्होंने बोला तो राइट एंगल एट सी ले लिया तो ठीक है तो अब दोबारा देखते हैं क्वेश्चन तो असली में क्वेश्चन अब क्या कह रहा था कह रहा था डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए डी जो है वो पॉइंट है सी ए पे और ई e जो है वो पॉइंट है सी बी पे तो मैंने ई e यहाँ पे बना दिया ठीक है पहले वाला पॉइंट पहले वाली साइड पर होता है और दूसरे वाला पॉइंट दूसरी वाली साइड पर होता है ठीक है फिर क्या कह रहे हैं प्रूव करो कि ए ई का स्क्वायर टू प्रूव है ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर ठीक है ये हमें प्रूव करना है तो मैंने सोचा सबसे पहले मैंने सोचा कि करें कैसे अब ये 
तो सबसे पहले मैंने ट्रू प्रूफ देखा ट्रू प्रूफ में ए ए ई है तो मैंने कहा ए और ई ए रहा तो सबसे पहले तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ठीक है फिर मैंने कहा कि बी डी है फिर मैंने कहा बी डी को ज्वाइन कर देता हूँ ठीक है फिर मैंने कहा क्वेश्चन करता हूँ ठीक है सबसे पहले ए ई का मुझे स्क्वायर कर रहा है तो ए ई का स्क्वायर निकालता हूँ इस वाले ट्रेंगल में देखो ए सी ई में ए ई हमारी हाइपोटेनियस है ए सी ई में इन ट्रेंगल ए सी ई ठीक है ए सी ई ट्रेंगल में देखो ये वाले ट्रेंगल में इसमें हमारी ए ई जो है हमारी हाइपोटेनियस है ठीक है ए ई हमारी हाइपोटेनियस है तो मैंने इसको ऐसे निकाल दिया ए ई का स्क्वायर हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर ठीक है इतना मेरा आ गया फिर फिर अब क्वेश्चन में कह रहा है बी डी का स्क्वायर टू प्रूव करने के लिए बी डी का स्क्वायर कह रहा है तो मैंने कहा कि बी डी जो है मेरा ये है बी डी ये है तो मैंने कहा बी डी जो आ रहा है उस इस राइट ट्रेंगल में आ रहा है तो मैंने बी डी का स्क्वायर निकाल लेता हूँ बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ये मतलब देखो ये वाला राइट ट्रेंगल हो गया ना बी डी सी यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रेंगल बी डी सी ठीक है बी डी सी और छोटे वाला ट्रेंगल में ठीक है ये राइट ट्रेंगल हो गया तो बी डी का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बहुत इजी क्वेश्चन है इनमें तो बिल्कुल टाइम लगता ही नहीं है ठीक है तो मेरे दोनों आ गए तो मैंने सोचा कि मेरा क्वेश्चन में क्या चाहिए मुझे ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर तो मैं अभी मुझे इसको इसको प्लस करना पड़ेगा तभी तो मेरा ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर आएगा तो इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ इसको सेकंड ले लेता हूँ मैं गैस जैसे मैं क्वेश्चन कर समझता हूँ ना करता हूँ वैसे ही मैं आपको बताता हूँ कि सोचना कैसे है ठीक है तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दूँगा ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ठीक है तो अब क्या आ जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल एच एस को एल एच एस के साथ प्लस करेंगे आर एच एस को आर एच एस के साथ ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ठीक है इतना मेरा हो गया तो अब देखो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ये तो मेरा एल एच एस में आ गया ठीक है मुझे यही चाहिए था मुझे आर एच एस में ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर चाहिए तो मैंने कहा ये मैं सोचता हूँ कि कैसे आएगा ए बी का स्क्वायर देखो कैसे आएगा ए बी का स्क्वायर है क्या ए बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर जब ये बड़े वाले ट्रेंगल में देखो ए बी का स्क्वायर क्या है हमारा ए बी का स्क्वायर है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है ठीक है ए बी का स्क्वायर तो मैंने कहा कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मेरा यहाँ पे आता रहा है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो सीधा लिख दूँ इन दोनों को ऐड करके ए बी का स्क्वायर ठीक है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूँगा मैं ऐसे ठीक है तो मैंने कहा मेरा ए बी का स्क्वायर भी आ गया मैंने कहा डी ई का स्क्वायर मुझे चाहिए तो डी ई का स्क्वायर देखता हूँ क्या होता है डी ई ए ये भी जोड़ना पड़ेगा ठीक है डी ई का स्क्वायर क्या होगा हमारा डी का स्क्वायर अभी छोटे सबसे छोटे वाले ट्रेंगल में इस वाले ट्रेंगल में देखना ये इस वाले ट्रेंगल में ठीक है डी सी ई में डी सी ई ट्रेंगल में देखो ठीक है डी सी ई में देखो डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर ठीक है ये आ गया तो अब देखो डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर है तो मेरे पास तो ये है डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर ठीक है तो इन दोनों को प्लस करके मैं मेरे ये डी ई का स्क्वायर आ रहा है तो मैं यहाँ पे प्लस डी ई का स्क्वायर लिख दूंगा ठीक है वो बाकी ऐसे कैसे नीचे उतार दूंगा प्लस बी टी का स्क्वायर ये हमारा आंसर यही तो चाहिए हमें ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर दैट्स इट हमारा आंसर आ गया ठीक है